Hola, soy Vanessa, profesora de Español Online y hoy vamos a ver el vocabulario de las viviendas. Recuerda, puedes escribir un comentario para practicar tu español usando este vocabulario. ¡Comenzamos! Como en todas las lenguas, dependiendo del tipo de edificio en el que se viva, se usa un nombre y o otro para distinguirlos. Vamos a ver los seis tipos de viviendas más comunes y comenzamos con el principal, que son los pisos. El piso es una vivienda en un edificio de distintas plantas. Aparte de piso, a este tipo de vivienda también se le puede llamar apartamento o se le puede llamar estudio. Pero hay pequeñas diferencias entre ellos. El piso sería lo que solemos describir como primera vivienda, es decir, donde se suele vivir durante todo el año. Sin embargo, cuando hablamos a veces de que tenemos un apartamento o de que nos vamos al apartamento, solemos referirnos a un apartamento de alquiler, que suele ser más pequeño que un piso, normalmente es vacacional o es una segunda vivienda. Y luego tenemos los estudios. Los estudios son pisos o viviendas más pequeñitas, normalmente de una habitación, y es muy común que vivan en ella estudiantes. En un edificio de pisos, aparte, también está el ático. El ático, por supuesto, también es un piso, pero llamamos ático al eh, piso, a la vivienda que está arriba del todo. Los áticos normalmente pueden tener terraza, un espacio exterior... Luego están los adosados. Los adosados son casas de una planta o dos plantas que están pegaditas una junto a otra. Los adosados generalmente están dentro de urbanizaciones. Las urbanizaciones normalmente están cerradas. Ahora vamos a pasar a los chalets o chalet. Es una casa unifamiliar también de una o dos plantas, parecido al adosado, pero tiene su propio terreno, es decir, no está pegado a otra casa. Este tipo de viviendas suelen estar más a las afueras de los pueblos o ciudades. Y por último tenemos las casas de campo. Las casas de campo, como dice la palabra, están en el campo. Es decir, normalmente están a las afueras de las ciudades y tienen un terreno mucho más grande alrededor. También son casas unifamiliares, de una, dos plantas, dependiendo. Y este es el vocabulario de los tipos de viviendas más comunes en España. A continuación os dejo un resumen con todo el vocabulario. Pausa el vídeo y vuelve a repasarlo todo. ¿Lo has vuelto a leer? Muy bien. Con esto terminamos la lección de vocabulario de hoy. Te dejo aquí un botón para que te suscribas y no te pierdas ningún vídeo para seguir aprendiendo español. Y por aquí te dejo otro vídeo de vocabulario que te puede interesar. ¡Nos vemos!